他のスケートボードっていうとなんとなくあの僕がこうイメージもともと持ってたイメージしてる通りというか、まあ、階段をこう、まあ、飛んだり手すりこう乗ったりそういうイメージはもともとあってただ僕が見たそのフリースタイルっていうのが、まあ、あの全然全く違うことをやっててすごいあの、まあ、頭に残ってたというか。フリースタイルは結構あの、まあ、ちょっとフィギュアスケートに近いというか、まあ、まずフラットっていうのが大きいかもしれないです。基本的にはあんまり障害物とかは使わずに、まあ、フラットでいろんなスピンとかあのレールスタンドってこう板を立てたりとか。ないないとこでもう結構見せれるのでスケートボードとかあんまり知らない人とかでも全然楽しんでいただけるような感じかなっていう、えー、まあ個人的にそういうふうに思ってます。あのトリックとかよく思いつく方かなって思っててトリックをやってあの、まあ、失敗することもある,あるんですけどミスったけどこの動きちょっと面白かったなみたいな、まあ、イマジネーションが結構、まあ、ちょっとたけてるかなみたいな。<笑>東京はなんやろい,いろんな文化というかすごい密集しているというかいろんなものがどこ見ても面白い現像物だとかあのまあおしゃれな店だとかって結構楽しいですねまあいろいろ景色がこう変わるじゃないですかまあそういうのが、まあ、新鮮で結構気持ちいいとかはなんとなく、えー、ありますあの見た目はやっぱり結構あのインパクトが強いというか一つ一つ<笑>そういうところはすごい好きですね。街歩いててこうまあベンチとかだったりあのそういうとこになんとなくこうやった後みたいなのがあったりしてそういうのはなんかあここここやってはるんだみたいな。あの<笑>なんか<笑>もうなんか誰かやってますね<笑>。まあここまあ僕ならまあ何ができるかなみたいなはあのまあふと考えたりはしあのします。あのまあ、難しいところというのは、まあ、日本だとどうしてもまだそこまでの理,理解がというか、まあ、海外ほどないのでクアウトというか「はいここダメね」みたいな<笑>あのそういうこともまあ多いのでスケートボードにもこういい印象を持っていただけるように、まあ、練習とかそういう大会もどんどん頑張ってあのいけたらなって思ってます。幼稚園の時からまあ絵はなんとなくなんとなく好きで描いててデッキテープとかに結構ポスカとかでデザインをしていますコンセプトというかあんまりコンセプト作ることの方が少ないですねあの手がこう動くままに描いていくのでまあ絵は結構自由なんでこう自由っていうのは<笑>まあすごいワクワクするというか、何でもできるっていう感じがして、東京の街とまあこの辺とかはなんとなく東京タワーみたいな。あまり石を張られるとかそうそういうのがあんま好きじゃないので、自分のやりたいことをあのやれるあのそういう環境がすごい好きです。
最終的な目標というか、まあ、結構大きい目標でいうとオリンピックにフリースタイルのスケートボードを入れたいオリンピックになった頃には僕も出れるようになってたらいいなって思ってます。まあ、フリースタイルはまあちょっと他のと違って全体のこう流れで見せるのでこの決められた時間の中でこうまあどういうふうにこう取り組むというかあの表現していくかっていうところにまあ魅力があってまあなんか例えるのならまあ一つの物語というかいい映画をこう見た後の感動とかを、まあ、オリンピックっていうそういう大きな舞台でこう見せれたらな。